ব্রেস্ট অয়েলটা একটু হাতে নিয়ে নিলাম দাও তেলটা আর শ্যাম্পুটা একটু হাতে তিন রকমের তেল নিলাম হাতে আর শ্যাম্পুটা নিয়ে নিলাম হাতে ওকে ও সো হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কে কে ব্রেস্টের সমস্যায় ভুগতেছেন এন্ড আমরা একটু আজকে ব্রেস্ট অয়েল নিয়ে আজকে একটু সিরিয়াসলি কথা বলবো এবং আসলে অনেকে ব্রেস্টের সমস্যায় ভুগেন বাট এটা নিয়ে আসলে ব্রেস্ট এমন একটা সেনসিটিভ বিষয় যেটা নিয়ে অনেকে আসলে খোলামেলা কথা বলতে চায় না বা অনেকে লজ্জা পায় সো আমার কাছে মনে হয় এটা একটা সমস্যা এবং এটা নিয়ে খোলামেলা কথা বলা উচিত এবং আপনারা যারা যারা ব্রেস্টের সমস্যায় ভুগেন এটা সমাধান এটার হচ্ছে যে কিছু সমাধান আছে হ্যাঁ আপনারা অনেকেই জানেন না যে ব্রেস্টের বিভিন্ন যে সমস্যাগুলো আছে সেটার জন্য আপনারা কি প্রোডাক্ট ইউজ করবেন অনেকে কি করে যে মানে বিভিন্ন কেমিক্যাল দেওয়া লোশন ইউজ করে ব্রেস্ট বড় করার জন্য তারপরে টাইট করার জন্য বিভিন্ন আবল তাবল লোশন ইউজ করে এবং দেখা যায় এটা করতে যে ব্রেস্ট উপকারের থেকে অপকার বেশি হয় হ্যাঁ ব্রেস্টের সমস্যা বেশি হয় ব্রেস্টের উপকার করতে যে অপকার বেশি করে ফেলেন সো ব্রেস্টের সমস্যার যে ব্রেস্ট ঝুলে যাওয়া বা লুজ হয়ে যাওয়া বা ব্রেস্ট বড় করতে চায় অনেকে বা হচ্ছে ব্রাইট করতে চায় হ্যাঁ অনেক ধরনের সমস্যা ব্রেস্টের সমস্যা অনেকে ভুগেন অহনা অহনা আপু হ্যালো ঠিয়ার কেমন আছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ সো এই ব্রেস্টের সমস্যাগুলো নিয়ে সো আমি আজকে একটু কথা বলতে চাই কে কি ধরনের সমস্যায় ভুগেন বা কে কি কি সমস্যার সমাধান চান আমাকে একটু কমেন্ট করবেন আমি এই এটা এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাইব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা যারা দেখছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ একটা একটা করে লাভ রিয়েক দিয়ে দেন এবং কে ব্রেস্টের কি কি ধরনের সমস্যায় ভুগেন এবং এই অক্টোবর মাস কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ অক্টোবর মাস হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ হ্যাঁ ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ হিসাবে অক্টোবর মাস পুরো পৃথিবীতে হচ্ছে যে আপনার পরিচিত ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মাস হিসাবে এই অক্টোবর মাসটা পরিচিত সো এই ব্রেস্ট ক্যান্সার কিন্তু এখন পুরো পৃথিবীতে খুব কমন একটা বিষয় সো এই ব্রেস্ট ক্যান্সার থেকে বাঁচতে হইলে আপনার কি কি করা উচিত বা কোন ধরনের প্রোডাক্ট আপনার ব্যবহার করা উচিত কোন ধরনের প্রোডাক্ট ব্যবহার করা উচিত না আপনি ব্রেস্টের কিভাবে যত্ন নিবেন এগুলা নিয়ে আসলে আমরা অনেকে লজ্জায় কথা বলি না বাট আমার হাত যেমন আমার বডির একটা পার্ট আমার মুখ যেমন আমার বডির একটা পার্ট আমার পা যেমন আমার বডির একটা পার্ট ঠিক তেমনি আমার ব্রেস্ট কি আমার বডির একটা পার্ট তাই না প্রত্যেকটা বডির প্রত্যেকটা পার্টের হচ্ছে যে আপনার যত্ন নিতে হয় এবং এগুলা নিয়ে আপনার অনেকে আছে লজ্জায় ডাক্তারের কাছেও যায় না বা কোনো সমস্যা হইলে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারে না বা কোনো কোথাও থেকে জিজ্ঞাসা করে একটা প্রোডাক্টও কিনতে পারে না বা অনেকে আছে বিভিন্ন পেজ থেকে বা বিভিন্ন আবল তাবল জায়গা থেকে আবল তাবল লোশন কিনে ইউজ করেন সো ব্রেস্টের সমস্যার কথা অনেকেই খোলামেলা বলতে পারেন না সো এইটা আসলে এটা আসলে এখন 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 এই যুগে এসে এটা আসলে হাই টাইম যে ব্রেস্টের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলা এবং এগুলোর সমাধান হওয়া এটা কিন্তু একটা সমস্যা এটা একটা প্রবলেম এটা একটা অসুখ এটা একটা কি আপনার সমস্যা এটা একটা আপনার বডির পার্ট এটা নিয়ে লজ্জা পাওয়ার বা এটা নিয়ে লুকোচুরি করার কিছু নেই ঠিক আছে সো আমার হাতে যেটা দেখছেন এটা একটা ব্রেস্ট অয়েল বেস্ট একটা ব্রেস্ট অয়েল এটা এটা আমি এটা নিয়ে আপনাদের সাথে একটু কথা বলবো অ্যান্ড যারা যারা যেখান থেকে দেখছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ লাইভটাকে শেয়ার করে দিয়েন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ সারা রহমান লিখছে এগুলা লাইভ আপনাকে দিয়ে সম্ভব জি অসম্ভবকে সম্ভব করাই রোবায়ত ফতেমা তনির কাজ হ্যাঁ বিকজ আমি অনন্ত জলিলের ফ্যান তো এই জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করাই আমার কাজ ওকে ডিয়ার আমার 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 এগুলা নিয়ে লাইভ করে যদি দুইটা মানুষের উপকার হয় যদি দুইটা মানুষের ব্রেস্টের সমস্যার সমাধান হয় সে তাতে আমার খুশি লাগবে এতে আমি অখুশি হব না ডিয়ার অশিক্ষিত সারা রহমান আপনার নামটা আসলে সারা রহমান কিভাবে হয় সারা নামটা তো মডার্ন আপনার নাম তো দরকার সামিয়ানা রহমান আপনার নাম সারা না হয় সামিয়ানা হওয়া দরকার বাই দা ওয়ে সো ব্রেস্ট হচ্ছে এমন একটা জিনিস এটা হচ্ছে আপনার খুব সেন্সিটিভ বিষয় বা আমাদের ইনার পার্ট যেহেতু আমরা এটা নিয়ে ওপেনলি কথা বলতে চাই না বাট এটাতে এটার ব্রেস্টের অনেকে অনেক সমস্যায় ভোগেন যেগুলো আসলে আমাদের জানা দরকার যে আমরা উল্টা পাল্টা প্রোডাক্ট আমরা কেন ব্যবহার করব না আমরা কেন ভালো প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে হবে সো এটা নিয়ে আমি কথা বলার জন্য এটা নিয়ে অনেকেই লজ্জা পায় এটা নিয়ে কথা বলতে চায় না সো সবাই যদি আমরা চুপ করে থাকি সবাই যদি আমরা চুপ করে থাকি তাহলে সমস্যার সমাধান হবে কিভাবে সব বিষয় নিয়ে সব কিছু আমরা যদি চুপ করে থাকি তাহলে সমস্যাগুলো সমাধান হবে কিভাবে সো সমস্যা নিয়ে কাউকে না কাউকে কথা বলতে হবে তাই না ব্রেস্টের সমস্যা একটা বড় একটা সমস্যা সো এই সমস্যা নিয়ে প্রবলেম নিয়ে কাউকে না কাউকে কথা বলতে হবে সো অনেকে লজ্জায় কথা বলে না সো সেই কথাটা আমি অনেক নারীর কণ্ঠস
এই সমস্যাগুলা সমাধান হওয়া উচিত আন্নের সারা দে কালা হয়ে গেছে রাজ ভইয়া আমি তো কালা যে তোর কি দলা দলা লাগে নিকে দেখ আমার হাত যেরকম আর সেরা এরকম আর সেরা যেরকম আর হাত এরকম আর ফা এরকম আর সেরা তো তো নাইট ক্রিম লাগাই না যে এজন্য আর সেরা ফসা না যে হ্যাঁ দলা দলা হয় না যে কারণ আই সের আর সেরাতে আই তো দলা আর ক্রিম ক্রিম লাগাই না যে আর সেরাটা রিয়েল সেরা মেক আপ সারা সেরা বুঝছো নি এই যে আর যে হাত যেরম আর মুখ এরম মেক আপ সারা বুঝছো না আই যদি দলা দলা ক্রিম লাগাইতাম দলা ওয়ানের ক্রিম লাগাইতাম তার তো আর মুখ এরকম ফেগা ফেগা হয়ে থাকতো ফসাহার ক্রিম ইউজ করলে তখন মুখ এরকম সাদা দব দব বিলাই মতো থাকে বাট আমি কোনো ফসাহার কোনো প্রোডাক্ট আমি ইউজ করি না এই জন্য আমার হাত যেরকম আমার হাতের টোন যেরকম দেখবেন আমার মুখের টোন এরকম আমার গলার টোন ওরকম আমার পায়ের টোন ওরকম ঠিক আছে আমি একদম মুখকে দব দবা বিলাইয়ের মতো সাদা বানানোর জন্য আমি কোনো কিছু করি না ওকে আমি যেটা করি ন্যাচারাল প্রোডাক্ট ইউজ করি ওকে সো বাই দা ওয়ে আপনার এইসব ফালতু কোয়েশ্চেন কেন আমি পড়তে গেলাম আল্লাহ জানে আর হেয়ার স্টাইলটা আপনাকে খুব কিউট লাগছে সোনালির সোনায় রয় থ্যাংক ইউ সো মাচ তো যারা হচ্ছে যাদের ব্রেস্ট হচ্ছে যে ঝুলে মানে হয় না বাচ্চা হওয়ার পরে বা বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিডিংয়ের করার পরে বা হরমোনাল কারণে বা বয়স হওয়ার পরে অনেকেরই হচ্ছে কি ব্রেস্টটা একটু নিচের দিকে নেমে যায় বা একটু লুজ হয়ে যায় তো তখন আপনার কি এটা একটা খুব অনেকেই এটা নিয়ে খুব সমস্যায় ভোগেন বা হীনমন্যতায় ভোগেন বা মনে করেন এই আমার তো বয়স হয়ে গেছে আমার তো মানে আমার ব্রেস্ট তো ইয়ে হয়ে গেছে টাইট না সো যারা আসলে ব্রেস্টকে টাইট করতে চান বা যারা আসলে চান ন্যাচারাল কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করতে যে প্রোডাক্টটা আপনাকে কোনো ভিতর থেকে আপনাকে কোনো ক্ষতি করবে না যে প্রোডাক্টটাকে আপনার শুধু উপকার করবে কোনো ক্ষতি করবে না এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ইনগ্রেডিয়েন্ট टाइट कर टाइट कर ब्राइट कर मान जैसे ना ब्रेस्टर मध्य कलो छुप छुप थे अनेक छुप छुप अनेक रकम समस्या था एक कलो 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 थे कल से कल से তাদের এটা কিন্তু আপনার ব্রাইট হয়ে যাবে হ্যাঁ ব্রাইট হয়ে যাবে এবং টাইট হয়ে যাবে এবং এটা দিয়ে কিন্তু আপনি নিচ থেকে উপরের দিকে করে মাসাজটা করবেন মাসাজটা কিন্তু এরকম এলো মেলো করে করবেন না নিচ থেকে উপরের দিকে উপরের দিকে করে মাসাজটা করবেন তাহলে আপনার কিন্তু যারা একটু বড় চান একটু বড় হবে আবার টাইট হবে এবং আপনার আপনার কিন্তু মানে স্কিনটাকে অনেক বেশি হেলদি রাখবে সবচেয়ে মেন যে কাজটা সেটা হচ্ছে আপনার ব্রেস্টকে হেলদি রাখা হ্যাঁ ব্রেস্টকে হচ্ছে হেলদি রাখাটা অনেক বেশি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আপনার যে কোনো ধরেন আমার মুখের স্কিনকে হেলদি রাখাটা যেমন ইম্পর্টেন্ট আমার হাতের স্কিনকে হেলদি রাখাটা যেমন ইম্পর্টেন্ট ঠিক তেমনি আমার ব্রেস্টের যে স্কিন সেটাকে হেলদি রাখাটাও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে যে কিনে ইউজ করেন ওই লোশন গুলা কিন্তু আপনার ক্যান্সারের কারণ হতে পারে আপনার ব্রেস্ট ক্যান্সারের কারণ হতে পারে তো এই জন্য ব্রেস্ট হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে কোন আবল তাবল জিনিস ইউজ করা যাবে না নাইট ক্রিমের মতো কোন ফালতু জিনিস ইউজ করা যাবে না ফস মানে এইটা আপনার মানে কেমিক্যাল যুক্ত কোন জিনিস এখানে আপনি ইউজ করবেন না হ্যাঁ যেগুলো আপনার হচ্ছে যে আপনার একদম ভালো মানে ন্যাচারাল ন্যাচারাল ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে তৈরি আপনার এরকম হার্বাল একটা তেল কিন্তু আপনি ইউজ করতে পারেন এটা খুব ভালো একটা তেল এটা যে শুধু আপনার ব্রেস্টকে টাইট করবে বা ব্রাইট করবে তা না আপনার ধরেন কোনোয়ে ব্যথা আপনার ঘাড়ে ব্যথা আপনার জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা ধরেন আপনার পায়ে ব্যথা যে জয়েন্টগুলোতে যদি কোনো ব্যথা থাকে ছেলে মেয়ে সবাই এটা ইউজ করতে পারবেন আপনার জয়েন্টের ব্যথা এটা ভালো হয়ে যাবে হ্যাঁ ডেলি যদি জয়েন্টের ব্যথা এটা ইউজ করে আপনি যদি মাসাজ করেন জয়েন্টের ব্যথা ভালো হয়ে যাবে ঠিক আছে এই বেড়া গুলা লাইভে কি করে আপু লোশনের নামটা একটু দেখান প্লিজ ইচ্ছে ঘুরি আপু আপু এটা লোশন না এটা হচ্ছে তেল ব্রেস্ট এটা হচ্ছে ব্রেস্ট এনহ্যান্সমেন্ট অ্যান্ড ব্রাইটেনিং অয়েল হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমলকি ব্রেস্ট এনহ্যান্সমেন্ট অ্যান্ড ব্রাইটেনিং অয়েল এটা আপনি আমাদের পেজে অর্ডার করে দিবেন পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা প্রাইস পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা প্রাইস পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা হ্যালো নাদিয়া চৌধুরী আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ বেড়াগুলা কি করে বেড়াগুলা ব্রেস্ট দেখছে না ক্যাপশনে ব্রেস্ট দেখাই ওদের সুরসুরি উঠে গেছে এগুলো জুতা দিয়ে পিটায় সুরসুরি ছোটাই ফেলা দরকার 
ফালতু জাত কথা কার এটা মেয়েদের লাইফ মেয়েদের প্রোডাক্টের লাইফ হ্যাঁ মেয়েদের কাজের লাইফ এটা মেয়েদের উপকারের লাইফ ওরাই সেখানে কি করে বলেন আমি এগুলো ধরে ধরে ব্লক করে দিতেছি ধরে ধরে ঘর ধরে ধরে ব্লক করতেছি ভবিষ্যৎ জাত কুলারে আচ্ছা এটা অনেক সুন্দর যার অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট সারা দিন ড্রেস কে আর শাড়িকে সুন্দর বলতে বলতে সব কিছুকে সুন্দর বলে ফেলি এটা অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার বিএসটি অনুমোদিত আমলোকের সব প্রোডাক্ট হ্যাঁ আর এইগুলো আপনার খুবই ভালো প্রোডাক্ট হ্যাঁ আর এটা দেখেন আপনার ট্রেডমার্ক করা সব কিছু এটা সো এই যে তেলটা এটার প্রাইস হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা যার যার এটা লাগছে শেষে আমাদের পেজ থেকে নিয়ে নেবেন হ্যাঁ পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা এই ব্রেস্টের অয়েলটা প্রাইস হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা তারপরে যদি কারো কোনো কিছু জানার থাকে কারো যদি কোনো কিছু জানার থাকে আমাকে কমেন্ট করতে পারেন আমি আপনাকে অ্যান্সার করে দিব হ্যাঁ সবাই যদি সব বিষয় নিয়ে আমরা চুপ থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না এখন অনেকেই মনে করতে পারেন যে তনি আপু লাইভে এসে ব্রেস্টের সমস্যা নিয়ে খোলামেলা কথা বলতেছে সো আমরা যদি সবাই সব বিষয় নিয়ে চুপ থাকি তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যার সমাধান হবে না সো কাউকে না কাউকে কথা বলতে হবে কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতে হবে সো এই জন্য আমি ভাবলাম যে আমি আজকে এই ব্রেস্ট অয়েলটা নিয়ে ভালোভাবে কথা বলি হ্যাঁ এইটা হচ্ছে যে মাসাজ করবেন ডেলি নিজ থেকে উপরের দিকে এরকম করে মাসাজ করবেন নিচ থেকে উপরের দিকে এমন করে মাসাজ করবেন আমাদের সব শোরুমে এটা অ্যাভেলেবেল আছে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা হার্বস এবং অনেক ধরনের হার্বাল অয়েল দিয়ে এটা তৈরি হ্যাঁ আমাদের সব শোরুমে এটা অ্যাভেলেবেল আছে এবং অনলাইনেও এটা অ্যাভেলেবেল আছে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা এবার আসেন আপনার চুল পড়া যেহেতু এখন শীতের দিন প্রচুর চুল পড়বে আপনার প্রচুর চুলের সমস্যা হবে অনেক চুলের চুল পড়ার সমস্যা আপনি ভুগবেন চুল ফেটে যাবে চুলের আগা ফেটে যাবে অনেক কিছু হবে সাদিক রহমান লিখেছেন আচ্ছা ব্রেস টাইট করতে চাই কিন্তু বড় করতে চাই না তাহলে এটা ব্যবহার করতে পারবে অবশ্যই ব্যবহার করতে পারবেন আপু এটা টাইটেনিং এর জন্য ব্রেস্ট বেস্ট আপনি জাস্ট এটা তাহলে শুধু কি করবেন জানেন নিচ থেকে উপরের দিকে এভাবে মাসাজ করবেন নিচ থেকে উপরের দিকে এটা মাসাজ করবেন রেগুলার আপনি দেখবেন যে টাইট হয়ে গেছে আর এই তেলটা যখন আপনি রেগুলার এরকম ইউজ করবেন আপনার স্কিনটা অনেক টাইট করে দিবে তেলটা হ্যাঁ স্কিন থেকে স্কিনটাকে টাইট করে দিবে ফিরোজা বেগম লিখেছে ইউ আর রিয়েলি বোল্ড অ্যান্ড কনফিডেন্ট লাভ ইউ লাভ ইউ টু আপু থ্যাংক ইউ সো মাছ আপু আমার কাছে মনে হয় যে ব্রেস্টের আমরা যে সমস্যায় ভুগি দেখবেন অনেকেরই কিন্তু আপু ক্যান্সার হলে ব্রেস্ট কেটে ফেলে দিতে হয় এটা কিন্তু একটা ব্যাপক সমস্যা আর যেই ছেলেগুলো ফালতু কথা বলে আজকে ওর ওয়াইফের যদি ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় ও কিন্তু ওর ওয়াইফকে ছেড়ে দিবে ছেড়ে দিয়ে আরেকটা মেয়েকে যে বিয়ে করবে এই ধরনের কুলাঙ্গার ছেলেগুলো এইসব কাজে করে দেখবেন যে ওয়াইফ যতই প্রিয় থাক যদি তার ওয়াইফের ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় ব্রেস্ট যদি কেটে ফেলে দিতে হয় তখন সে দেখবেন যে ঠিকই যে আরেকটা বিয়ে করে ফেলছে এই রকমের ফাজিল পোলা পানে গোলা বুঝছেন সো ওদের কথা শুনলে তো আর হবে না আমরা মেয়ে হিসাবে উচিত প্রত্যেকটা মেয়ে সচেতন থাকা সুন্দর থাকা সচেতন থাকা আমরা সচেতন থাকলেই সুন্দর থাকবো ভালো থাকবো আচ্ছা এইটা দেখেন আপু স্ট্রেচ মার্ক আপু আমি আপনাকে বলি শিপন বেগম আপু আমি আপনাকে বলি স্ট্রেচ মার্ক হচ্ছে এমন একটা জিনিস আপনার কোনো প্রোডাক্ট ব্যবহার করে বা কোনো তেল ব্যবহার করে আপনার স্ট্রেচ মার্কের দাগ যাবে না আমার পায়ে আমার আমার দুইটা বাচ্চা হয়েছে কিন্তু আমার পেটের মধ্যে কোনো স্ট্রেচ মার্কের দাগ নাই বাট মাঝখানে আমার ওজন আটষট্টি কেজি হয়ে গেছিলো তখন আমার পায়ের মধ্যে এরকম এখানে স্ট্রেচ মার্ক হয়েছিল এরকম একটু একটু তাও যে খুব বেশি তা না হালকা হালকা এখানে হয়েছিল এই যে এই জায়গাটা স্ট্রেচ মার্ক হয়েছিল তো আমি খুবই খুঁতখুঁতে মানুষ আমার যখন স্ট্রেচ মার্ক হয়েছে আমি এটা নিয়ে খুবই চিন্তিত কেন হয়েছে এটা কিভাবে যাবে আমি থাইল্যান্ডে যে এখানে পিআরপি করাইছি তো অনেক জায়গায় করাইছি বাই দ্য ওয়ে অ্যাট লাস্ট আমি লেজার ট্রিটে বনানি ব্রাঞ্চে ওখানে আমি এখানে ওরা একটা পিআরপি ট্রিটমেন্ট করেছে আমাকে করার পরে আমার অনেকটা কমে গেছে মানে নাইনটি পারসেন্ট কমে গেছে নাইনটি পারসেন্ট কমে গেছে আমি অনেক ভালো রেজাল্ট পাইছি লেজার ট্রিট থেকে পিআরপি করে বাট অনেক রকমের প্রোডাক্ট আপু আমি ইউজ করছি যেটা সত্যি কথা সেটা আপনাকে বলতে হবে আসলে প্রোডাক্ট ইউজ করে স্ট্রেচ মার্ক জীবনও যাবে না এটার জন্য আপনাকে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে আচ্ছা এইটা দেখেন আপনার এই তেলটা অনেক রকমের তেল মিলিয়ে গাছ গাছরার জ্বর নির্যাস অনেক কিছু মিলিয়ে এই তেলটা বানানো হয় এটার প্রাইস হচ্ছে আটশো পঁচাত্তর টাকা আমরা যারা চুলের সমস্যায় ভুগি আমরা যারা হেয়ারের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগি চুল পড়া চুল বড় হচ্ছে না চুল ফেটে আগা ফেটে যাচ্ছে চুলের সমস্যা সমাধান হচ্ছে যেমন দেখেন আমি চুলের সমস্যা নিয়ে এখন কথা বলতেছি এটা নিয়ে তো আমরা কেউ লজ্জা পাচ্ছি না কারণ আমাদের অনেক মেয়েদের আর শীতের দিন আসলে সবার চুল পরে সবার চুল পরে শীতের
যখন ব্রেস্ট যখন রুক্ষ হয়ে যাবে ব্রেস্ট যখন ঝুলে যাবে ব্রেস্ট নিয়ে যখন আপনি সমস্যায় ভুগবেন স্কিন যখন কালসে কালসে হয়ে যাবে তখন ঠিক তেমনি আপনার ব্রেস্টের সমস্যা নিয়েও আপনাকে কথা বলতে হবে আপনার এটা সমাধান আপনার ভালো একটা প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে হবে আপনি আবল তাবল লোশন ব্যবহার করে আপনার নিজেকে ব্রেস্ট ক্যান্সারের দিকে ঠেলে দিবেন না ঠিক আছে যেই জিনিসটা আমি ইউজ করতে পারি এবং বা যেই জিনিসটা আমি ইউজ করে রেজাল্ট পাই সেই জিনিসটাই কিন্তু আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করি ঠিক আছে সো এই ব্রেস্ট অয়েলটা আপনারা একটা করে নিয়ে নিন প্রত্যেকটা মেয়ের এটা ইউজ করা উচিত আপনার প্রবলেম থাক বা না থাক আপনি ধরেন আপনার কোনো প্রবলেম নেই আমার কিন্তু ব্রেস্টে কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু আমি রেগুলার তেলটা ইউজ করি কেন ইউজ করি জানেন আরও স্কিনটাকে ভালো রাখার জন্য ব্রেস্টের স্কিনটাকে ভালো রাখার জন্য ব্রেস্টের স্কিনটাকে ভালো রাখার জন্য অনেকে জিজ্ঞাসা করবেন যে আপু আমি আমার বেবিকে ব্রেস্ট ফিডিং করাই ফিডিং করাই আমি কি তেলটা ইউজ করতে পারবো কেন ডেফিনেটলি আপনি ইউজ করা ইউজ করতে পারবেন বেবিকে ব্রেস্ট ফিডিং করাইলো আপনি ইউজ করতে পারবেন জাস্ট বেবি যখন আপনি বেবিকে যখন আপনি ফিডিং করাবেন তখন জাস্ট একটু নিপেলটা মুছে নেবেন তাহলেই হবে ঠিক আছে সো এইটা হচ্ছে যে আপনার ইচ্ছে করে লিখেছেন এটা লজ্জার কোনো বিষয় না আপু লজ্জা পেলে কিছু শিখা যায় না অশিক্ষিতরা এইসব নিয়ে ট্রোল করে যাদের পারিবারিক শিক্ষা নেই আপনি একটা উপকারী লাইফ করছেন যা অনেক মেয়ে লজ্জায় বলতে পারে না কিনতে পারে না তাই আপনাকে ধন্যবাদ নারী জাগরণের অগ্রদূত আপনি ইচ্ছে ঘুরি আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু সাক্ষী রয় লিখছে ধুর বাল আচ্ছা অহনা হনা আপু লিখছে লাইফ থেকে চলে যান না হ্যালো অহনা হনা আপু কেমন আছেন আবার চলে আসছে লাইভে দেখছেন সিলেটে কি পাবো জি রুখসান আপু সিলেটে পাবেন সিলেটে পাবেন ওয়েট লসের কোনো প্রোডাক্ট ওয়েট লস কোনো প্রোডাক্ট খেয়ে ওয়েট লস করবেন না তাহলে আপনি নিজেকে নিজে অসুস্থ করবেন ভিতরে আপনার ভিতরে ভিতরে অসুস্থতা বাড়বে এই যে ওয়েট লস করার জন্য বিভিন্ন চা বিভিন্ন মেডিসিন আজকাল খুবই ফেসবুক বিভিন্ন পেজগুলো বিক্রি করতেছে জীবনও কিনবেন না নিজেকে অসুস্থতার দিকে দিকে ঠেলে দিচ্ছেন কেন আপনি নিজেও জানেন না এসব আবল তাবল প্রোডাক্ট খেয়ে আপনার ভিতরের কোন ক্ষতি করতেছেন ওয়েট লস হবে শুধুমাত্র ডায়েট করে পরিশ্রম করে এক্সারসাইজ করে ডায়েট করে ওয়েট লস হবে এসব প্রোডাক্ট খেয়ে টে ওয়েট লস হবে না আপনি যতই প্রোডাক্ট খান আপনি যদি নিজের খাবার কন্ট্রোল না করেন ফুড কন্ট্রোল না করেন তাহলে কি আপনার ওয়েট লস হবে জীবনও হবে না আপনাকে ওজন কমাইতে হবে ডায়েট করে মাস্ট বি ডায়েট করতে হবে আপনাকে এক্সারসাইজ করতে হবে এছাড়া কিন্তু আপনার ওজন কমবে না এসব আবল তাবল প্রোডাক্ট খেয়ে চা খেয়ে গু খেয়ে এসব খেয়ে আপনি ওজন কমায় না তো আপনার শরীরকে অসুস্থতার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন আমার কথা কেমন লাগে আমি জানি না ভাই বাট যেটা সত্যি কথা সেটা আমি বলে দিলাম আপনারা হয়তো অনেকে না বুঝে খান বাট এসব আবল তাবল জিনিস খেয়েন না খেয়ে নিজের ওজন কমায়ন না ওজন কমাইতে হলে ডায়েট করেন প্রপার ডায়েট ফলো করেন এক্সারসাইজ করেন বাসার বাসার মধ্যে এক্সারসাইজের জিনিসপত্র না থাকলে ইয়োগা করেন আজকাল ইউটিউবে সার্চ দিলে দেখবেন অনেক ইয়োগার ভিডিও পাবেন আপনি ফেসবুকে সার্চ দিলে অনেক ইয়োগার ভিডিও পাবেন বাসায় ইয়োগা করেন ওজন কমে যাবে ডায়েট চার্ট ফলো করেন ওজন কমে যাবে ঠিক আছে ইউটিউবে সার্চ দিলে সব কিছু পেয়ে যাবেন সব কিছু পেয়ে যাবেন তুমি সেটাই করবে যেটা তুমি মন থেকে চাইবে আর অবশ্যই জুতা রেডি রাখবে আপু না দিয়ে চৌধুরী আপু জোস বলছেন চট্টগ্রাম পাওয়া যাবে জি আপু চট্টগ্রাম পাওয়া যাবে রোজিন আক্তার আপু জি আপু চট্টগ্রাম পাওয়া যাবে ইচ্ছে গুড়ি আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ইসরা জাহান এটা তো মেয়েদের অনেক বড় সমস্যা আমি মনে করি এটা নিয়ে কথা বললে কেন এত নেগেটিভ কমেন্ট করছে কিছু মানুষ আমি বুঝতে পারছি না কোনো ভালো মানুষ মেয়েদের লাইভে মানে সে নেগেটিভ কমেন্ট কখনো করবে না আপু যারা কমেন্ট করে ইসরা জাহান আপু প্রথমত আপনাকে ধন্যবাদ যারা এই ধরনের কমেন্ট করে এটা টোটালি ক্লাসলেস আপু এদের কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই এই যে ও মানে কি বলবো একদম ক্লাসলেস পোলাপান গুলো আজকাল ফেসবুক ইউজ করে না এরা এদের প্রোফাইল গুলা ঢুকে দেখেন আপনার বমি করতে ইচ্ছে করবে এদের ছবি দেখে বাই দা ওয়ে আপু এটা দেখেন আপু আটশো টাকা এটা হচ্ছে চুলের সমস্যার জন্য আপনার চুল পড়া বন্ধ করবে চুলকে স্মুথ করবে চুলকে বড় করবে হ্যাঁ শীতের দিনে আপনার কিন্তু চুলের স্পেশাল কেয়ার করতে হবে গরমের দিনে আপনি যাই করছেন করছেন ভাই শীতের দিনে চুলকে কারণ শীতের দিনে স্কিন ড্রাই হয়ে যায় স্কিনেরও অনেক বেশি যত্ন নিতে হবে চুলেরও অনেক বেশি যত্ন নিতে হবে এটার প্রাইস হচ্ছে আটশো টাকা মাত্র হ্যাঁ আর আমি দুইটা জিনিস দেখাই দিব আর একটা হচ্ছে আপনার ত্বকের যত্ন নেওয়ার জন্য আলমন্ড অয়েল হ্যাঁ আপনার স্কিনের যত্ন নেওয়ার জন্য এই এটা কিন্তু আলমন্ড বা আলমন্ড বাদাম বা বাদাম বাদামের তেল এটা এটা হচ্ছে বাদামের তেল এটা আপনার যে আমরা রেগুলার আসলে এই তেলটা এখন এটা বন্ধ মানে এটা খোলা থাকলে আমি
এই ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করেন আপনার স্কিন অনেক ভালো থাকবে হেলদি থাকবে একটা লাইটনেস স্কিন থাকবে হ্যাঁ আপনার রিডিউস এটা স্কার রিডিউস করবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার ডার্ক সার্কেল হচ্ছে যে কমাই দিবে হ্যাঁ রিঙ্কেলস দূর করে দিবে ডিটক্সিফাইস করবে আপনার স্কিনকে হ্যাঁ এটা অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট এটা হচ্ছে আপনার আলমন্ড অয়েল হ্যাঁ আলমন্ড অয়েল খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট আপনি মুখের মধ্যে চু আপনার বডিতে সব জায়গায় যেহেতু এখন শীতের দিন আপনি হাতে পায়ে মুখে পুরো বডিতে এই তেলটা ইউজ করবেন প্রাইসটা কিন্তু অনেক কম আলমন্ড অয়েলের প্রাইস কিন্তু মাত্র ছয়শো পঞ্চাশ টাকা হ্যাঁ খুবই ভালো একটা তেল আপনারা এটা ইউজ করে দেখেন ইউজ করে দেখেন ইউজ করে দেখেন ইউজ করে দেখেন আচ্ছা এম ডি সুমন পি এম এমন করে একটা প্রেফাল পিকচার দিছে কুত্তার জাত আমাকে কমেন্ট লিখছে তোমার ব্রেস ঠিক আছে কিনা প্রমাণ করে দেখতে হবে আমার ব্রেস ঠিক আছে কিনা সেটা প্রমাণ তো তোকে দেওয়ার কোনো দরকার নেই সেটা প্রমাণ আমার আমি নিজে পাইলেই হইল তাই না তোর প্রমাণ তোরে প্রমাণ করে আমার কি হবে তো তুই বেড়া তুই যদি তোর ব্রেস ঠিক করতে চাস আয় আমার এখানে অনেকগুলো বেড়া আছে তাদেরকে দিয়ে তোর মালিশ করাই দিব না আহম্মকের বাচ্চা কোথাকার লাত্তি খায় এখান থেকে ভাগ ফালতু কোথাকার আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে এটা হচ্ছে আপনার রিবানা অর্গানিক আলমন্ড অয়েল ওকে এইটা আপনি স্কিনে ইউজ করবেন বাচ্চাদেরকেও এটা ইউজ করতে পারবেন অনেক ভালো রেজাল্ট পাবেন ছয়শো পঞ্চাশ টাকা এরপর আসেন আমি কিন্তু নিয়মিত এই শ্যাম্পুটা ইউজ করি এই শ্যাম্পুটার প্রাইস শোনার পরে আপনার ফার্স্ট মনে হবে এত দাম এটা আচ্ছা এটা আপনার ফার্স্ট মনে হতে পারে বিকজ এই শ্যাম্পুটার দাম হচ্ছে এইটার দাম হচ্ছে এক হাজার টাকা এতটুকু একটা শ্যাম্পুর দাম এত টাকা ইয়াস বিকজ এই যে শ্যাম্পুটা এটা আপনি আমার কথা বিশ্বাস না হলে একটা শ্যাম্পু জাস্ট ইউজ করে দেখেন আপনি কত ভালো রেজাল্ট পান দেন আপনি আমাকে রিভিউ করিনেন হ্যাঁ যাদের চুল পড়ার সমস্যা আছে যাদের চুল অনেক বেশি রাফ এবং যাদের চুলে খুশকি আছে হ্যাঁ এবং যাদের হেয়ার গ্রোথ অনেক কম তারা নিয়মিত এই শ্যাম্পুটা দিয়ে গোসল করবেন এটার প্রাইস হচ্ছে এক হাজার টাকা হ্যাঁ এইটা অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট এখানে তিনশো মিলি তিনশো মিলি হ্যাঁ তিনশো মিলি শ্যাম্পু আছে এই শ্যাম্পুটা আপনি একটা ইউজ করে দেখেন সবসময় মনে রাখবেন ভালো প্রোডাক্টের প্রাইস কিন্তু একটু বেশি হবে হ্যাঁ আর এটা সম্পূর্ণ অর্গানিক এবং হারবাল সম্পূর্ণ অর্গানিক হ্যাঁ এটা আপনার চুল পরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দূর করবে অয়েল কন্ট্রোল করবে চুলকে সফট করবে হ্যাঁ চুলকে শাইনি করবে অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট চুল চুলের জন্য হ্যাঁ অনেক অনেক ভালো একটা যাদের মধ্যে শিক্ষা নেই হ্যাঁ বাজে কমেন্ট করে আপু লাভ ইউ কেমন আছো মুনায়ম চৌধুরী লাভ ইউ টু আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমার স্বামী তোমার স্বামী কিছু একটা দাও না প্লিজ তোমার স্বামী তোমার স্বামী রনি রনি জুতার বাড়ি জুতার বাড়ি খাও না কেন জুতার বাড়ি যাও যাও জুতার বাড়ি ফাতেমা হোসেন যাদের চুলকায় তাদেরকে এমন কমেন্ট করে বুঝছো তাদেরকে একটু মলম লাগিয়ে দাও ব্রেস্টের তেলটার দাম কত তসমিম তাহসিন আপু পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা হ্যাঁ পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা আপু নাকের উপর ডার্ক লাইন হলে ইউজ করব তসমিয়া পুষ্প তসমিয়া পুষ্প নাকের উপরে কি ধরনের ডার্ক লাইন আপু আগে সেটা জানতে হবে তারপর আমি আসলে না জেনে আসলে কমেন্ট করতে চাচ্ছি না তসনিম কাইসার তসমিম কাইসার কুইন লিখেছেন ইউ আর সো মাচ কিউট থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপু এখন তো বাইরের দেশগুলোর স্কুলে ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে প্রোগ্রাম করে ফাহাদ ফাহাদ ফারহাদ ফারহাদ একদম একদম সেটাই বাইরের দেশগুলোতে এটা কমন বাট আমাদের দেশগুলোতে মানে ওই যে কিছু সুরসুরি ছেলে আছে ব্রেস্টের কথা শুনলেই ওদের মনের মধ্যে সুরসুরি লাগে মুন্ডা চাই রে বিষে বড়া নাগ রে উজা হয়ে তোর একদম বিষের বিষ কমায় দেই জুতার বাড়ি দিয়া ইচ্ছে গুড়ি আপু প্রোফাইলে কেমন করে পিক দিছে তা আবার একটু দেখান আমি হাসতে হাসতে কার থেকে পরে গেল এই যেমন করে এদের আমি নাম দিছি নতুন নাম বুঝছেন বিশে বড়া নাক আর বিশে বড়া নাকদেরকে পিটায় বিষ বাইর করার জন্য আমি হচ্ছে একদম পারফেক্ট ওজা দেখেন অনেক সুন্দর আবার বলতেছে অনেক সুন্দর অনেক ভালো একটা শ্যাম্পু জাস্ট একবার ইউজ করে দেখেন প্রাইস হচ্ছে এক হাজার টাকা না 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 এগুলো নিয়ে যাও অনেক দেখাইছে এগুলো অনেক ব্যথা করতেছে নুসরাত পারবেন মুনা অনেক ভালো লাগে আপু তোমাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ
আর কিছু পোলা আছে বুঝছেন প্রোফাইল পিকচার ছবি দিবে মনে করেন একটা প্যান্ট শার্ট পড়ছে হ্যাঁ একটা কোনো রকম একটা পড়ছে জিন্সের পিকচার मसाजे আপু সুন্দর অপমনি গাজীপুরের শোরুম দিবা লাকি শিকদার লাকি আপু থ্যাংক ইউ সো মাছ আপু দোয়া করবেন গাজীপুরে যেন শোরুম দিতে পারি ওয়াও সো ফার্স্টে দেখেন আমার পরা এই সুন্দর বুটিক্সের শাড়িটা এটা হচ্ছে আমার পরা শাড়িটার কালার ওয়াও ইটস এ বিউটিফুল শাড়ি ইটস এ বিউটিফুল শাড়ি হ্যাঁ এই সুন্দর শাড়িটা কার কার লাগবে শুধু দেখে নিয়েন শাড়িটা ওয়াও এটা কিন্তু আমাদের শোরুম থেকে অনেক পিস সেল হয়েছে সবাই অনেক লাইক করছে শাড়িটা তাই না খুবই সুন্দর এটা এত সুন্দর আর এটা হচ্ছে আপনার কাপড়টা হচ্ছে সিল্কের মধ্যে ইটস লাইক অনেকটা খাদি সিল্কের মতো একটা সিল্ক খাদি সিল্কের মতো একটা সিল্ক খুবই সুন্দর এটা দেখেন কি যে সুন্দর শাড়িটা দেখেন এক্সেলেন্ট সুন্দর একটা শাড়ি উইথ ব্লাউজ পিস এই শাড়িটা এই রকম করে কাজ করা আছে এত স্ট্যান্ডার্ড লাগে আর ব্লাউজ পিসটা দেখেন ব্লাউজ পিসটা দেখেন কি যে এক্সেলেন্ট সুন্দর একটা শাড়ি আপনার আসলে এই শাড়িগুলো দেখে এক দেখাই পছন্দ হবে এই যে দেখেন খাদি সিল্কের উপরে এরকম করে সুন্দর করে কাজটা করা আছে দেখেন সুতার কাজ করা অনেক সুন্দর করে দেখেন শাড়িটা বিউটিফুল একটা শাড়ি উইথ ব্লাউজ পিস হ্যাঁ বিউটিফুল একটা শাড়ি উইথ ব্লাউজ পিস কালকে যদি কেউ চান যে না আচ্ছা ঠিক আছে আপু অনেক বকর বকর করছো আমি তোমার শাড়ি এসে দেখে নিয়ে যেতে চাই ইউ মোস্ট ওয়েলকাম ডিয়ার আমাদের গুলশান শোরুমে চলে আসবেন গুলশান শোরুমে এসে দেখে শাড়িগুলো নিয়ে যাবেন ওকে সো অনেক সুন্দর শাড়ির কাজটা দেখেন এটা হচ্ছে যে শাড়িটা আমি পরে আছি আমার পর শাড়িটা বেসিক্যালি দুইটাই কালার একটা আমি পরে আছি আর আরেকটা হচ্ছে এটা আপনি কোনটা নিতে চান বলেন আমার পরাটা নাকি এটা খুব সুন্দর এত সফট জানেন আমি শুধু একটা সেফটি ফিন দিয়ে শাড়ি পরি জাস্ট এইখানে একটা সেফটি ফিন ইউজ করি দেখেন আমি কিন্তু এইখানে কোনো পিন ইউজ করি না দেখেন কুচিতে কোনো পিন ইউজ করি না কখনো ইউজ করি না দেখেন শাড়ি কুচিগুলো কত সুন্দর হয়ে থাকে দেখছেন কত সুন্দর হয়ে থাকে শাড়িটা অনেক সুন্দর একটা শাড়ি যে শাড়িটা আমি পরে আছি এই শাড়িটা এখন আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি হ্যাঁ এটার সাথে প্রিন্টের ব্লাউজ পিস যদিও আমি এক কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরেছি এত কাজ করো সত্যি তোমায় অনেক ভালো লাগে ইউ আর মাই ফেভারিট ফারজানা আক্তার আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আপু একটা কথা বলা যায় এবং তার উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হলো আমরা জানি বুঝে নেই ভাই আপনার কোনো কথাটার অর্থ বুঝে নেই রুম আক্তার ফার্স্ট টাইম কমেন্ট রিপ্লাই দেন প্লিজ হ্যালো ডিয়ার এই যে কমেন্ট পড়ে ফেলছি তোমার শোরুমটা কোথায় আমাদের মেন ব্রাঞ্চ হচ্ছে যেখান থেকে আমি লাইভ করছি গুলশান এক পুলিশ প্লাস মার্কেটের লেভেল টুতে শপ নাম্বার তিনশো একান্ন তিনশো বাউন্ন তিনশো তিপ্পান্ন আর আমাদের চট্টগ্রামের দুইটা ব্রাঞ্চ একটা হচ্ছে চট্টগ্রাম চক বাজার বালি আর্কেট মার্কেটের লেভেল টুতে তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ নাম্বার দোকান আর একটা হচ্ছে চট্টগ্রাম আফি প্লাজার লেভেল টুতে দুশো সাতত্রিশ দুশো আটত্রিশ নাম্বার দোকান সিলেটে আমাদের একটা শোরুম আছে সিলেট শহরে কুমারপাড়া রোডে আগুড়ার উল্টা পাশে ঠিক আগুড়ার উল্টা পাশে দোতালায় সার্ভিস বাই টনি সিলেট শহরে কুমারপাড়া রোডে আগুড়ার ঠিক উল্টা পাশে দোতালায় সার্ভিস বাই টনি এবং আমাদের কিন্তু আপনারা জানেন যে ঢাকার মধ্যে আরও দুইটা শোরুম আছে একটা হচ্ছে মিরপুরে মিরপুর দুই নাম্বার মিরপুর শপিং সেন্টার লেভেল ওয়ান দুশো পঁয়ষট্টি দুশো ছেষট্টি নাম্বার দোকান আরেকটা হচ্ছে যে আপনার ধানমন্ডিতে ধানমন্ডি সীমান্ত স্কোয়ার হ্যাঁ সামনের মার্কেটটা সীমান্ত স্কোয়ারের ফার্স্ট ফ্লোরে ক্রে ক্রাফ্টের সাথে একশো উনপঞ্চাশ নাম্বার দোকান হ্যাঁ সীমান্ত স্কোয়ারের ফার্স্ট ফ্লোরে একশো উনপঞ্চাশ নাম্বার দোকান তারপরে আমাদের কিন্তু আরেকটা শোরুম আছে খুলনাতে খুলনা শহরে শিববাড়ির মোড় থেকে নিউ মার্কেটের দিকে যেতে কে ডি এ কোয়ার্টার পার হয়ে দুইটা বিল্ডিং পরে ন্যাশনাল ব্যাংক যে বিল্ডিংয়ে সেই বিল্ডিংয়ের নিচ তালায় আগে দোতলায় ছিল এখন নিচ তালায় আমাদের সবচাইতে বড় শোরুম খুলনারটা ঠিক আছে এবং আমাদের কিন্তু এখানে যেখান থেকে আমি লাইভ করতেছি গুলশান ব্রাঞ্চে মানে পুলিশ প্লাজা মার্কেটের লেভেল টুতে তিনশো একান্ন তিনশো বানো তিনশো তিপ্পান্ন নাম্বার সব এইটা হচ্ছে আমাদের আবার এটার পাশে আমাদের আরেকটা শোরুম আছে ফরএভার টনি তিনশো পঞ্চান্ন তিনশো ছাপ্পান্ন নাম্বার শপ যেটা কিনা আমাদের ওয়েস্টার্ন ড্রেসের শপ ওকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এটা হচ্ছে আমি পরে আছি কিন্তু এটা হচ্ছে আমার পরা শাড়িটা দেখছেন কত সুন্দর করে কাজ করা এটা হচ্ছে আপনার ব্লাউজ পিস হ্যাঁ এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস অ্যান্ড প্রাইস পড়ছে এটা দেখেন ব্লাউজ পিসটা সেম চার হাজার পাঁচশো চার হাজার পাঁচশো না নাকি পঞ্চাশ হাজার সাথে
কি নিলজ্জ বেহা বেড়া গুলো এত অপমানে লাইভে বসে থাকে আমি হলে মাঝ রাতে ঘুম থেকে উঠে কচু গাছের সাথে ফাপ গলায় ফাঁস আল্লাহ ইচ্ছে করে জলছো সীমান্ত স্কয়ারের দোকান আছে জানতাম না হ্যাঁ আপু সীমান্ত সম্ভার না কিন্তু সীমান্ত স্কয়ার সামনের মার্কেটটাতে ক্রে ক্রাফ্টের সাথে ক্রে ক্রাফ্টের সাথে দেখবেন একদম দেখবেন সীমান্ত স্কয়ারের সামনে দেখবেন একটা নিচ তালা থেকে একটা সিঁড়ি ডিরেক্ট দোতলায় উঠে গেছে সো এই যে দোতলায় উঠে গেল না ওখানে রং বাংলাদেশ তারপরে ক্রে ক্রাফট ক্রে ক্রাফটের সাথেই দেখবেন আমাদের শোরুম একশো উনপঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ নাম্বার শোরুম সার্ভিস বাই তনি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার পড়াটা ব্লাউজ পিস সহ চার হাজার পাঁচশো হ্যাঁ চার হাজার পাঁচশো আপু যাইন আমাদের শোরুমে ইচ্ছে করি আপু ওদের লজ্জা আছে নাকি কারণ ওরা তো আন্ডার ওয়ার পরে না সব মূর্খ মূর্খরা গেল অবশেষে ওদের যাই বলি না কেন কিছুই যাই আসে না স্টুপির অসভ্য আপু আপনার ভাষা বুঝার জন্য এই যে দেখবেন আমি আমার জামাই তো খুবই শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে আর ও তো আগে বাংলা প্রপারলি এত বলতো না ও অলওয়েজ মানে ও বেশি কথা ইংলিশে বলতো বাংলা খুব কম বলতো এখন আমার সাথে থেকে থাকতে আমি তো দুনিয়ার আবাঙ্গালি মানে বাঙালি আমার সাথে থেকে থেকে ও এখন সব কথা মানে এখন প্রচুর বাংলা বলে সো যেটা হয়তো প্রথম দিকে তো মানুষ এরকম অসভ্য সভ্য কমেন্ট করতো আমার জামাই খুব ভদ্র ভাষায় খুব সুন্দর ভাষায় ইংলিশে বাংলাতে রিপ্লাই করত তা আমি আমার জামাইকে বলতাম যেটা এখন আপনাকে বলি যে আপনার ভাষা বোঝার জন্য আপনার এই ভদ্র ভাষা বোঝার জন্য যে একটা মানুষের সুবুদ্ধি থাকা দরকার বা একটা বুদ্ধি থাকা দরকার সে বুদ্ধিটা তো এই অসভ্যগুলোকে নাই আপনি যে ওয়ার্ডটা খরচ করতেছেন তার জন্য আপনি যে সেন্টেন্সটা খরচ করতেছেন আপনি যে সময়টা বের করতেছেন তার জন্য সুন্দর কথা বলে সে তো ওই কথা বুঝবে না সে কোনটা বুঝবে আমি বলবো এই হরম যাতা উত্তর যাওয়া জুতো দাবাই রামো উষ্টা খা এটি বুঝবে বুঝছেন আপু যে যেরকম কুত্তারে ওরকম মুগুর দিতে হয় বুঝছেন না বাঙালি কুত্তারে তো ইংলিশ মুগুর দিলে কাজ হবে না বাঙালি কুত্তারে বাংলা মুগুর দিতে হবে যেরকম নাক বিষে বড়া নাক ওই রকম উচা লাগবে আমার স্টাফরা হাসে আর আমি খুব দারুণ ওজা বুঝছেন যে যেরকম আমি তার সাথে ওই রকম শাড়িটা অনেক সুন্দর দেখেন এটা কি ভালোবাসা এই শাড়ি পরলে ভালোবাসা কিন্তু কোনো কম হবে না শুধু চার দিকে ভালোবাসা আর ভালোবাসা শাড়ি জুড়ে ভালোবাসা এই শাড়ি যদি গার্লফ্রেন্ড রে দেন বা বউ রে দেন আপনারে এত ভালোবাসবে ভাই বিশ্বাস করেন আমার কথাটা এত ভালোবাসবে শুধু চার দিকে শুধু ভালোবাসা থাকবে হ্যাঁ এটা মাঝে মাঝে মনে হয় ভালোবাসা মাঝে মাঝে মনে হয় পান পাতা আচ্ছা যাই হোক পানের খিলি খাইলেও কিন্তু ভালোবাসা বাড়ে হ্যাঁ দুজনে মিলে পান পানের গাছ নিয়ে ঘুরবেন খুব সুন্দর লাগবে এটা বউরে দেন অথবা গার্লফ্রেন্ডরা দেন খুব ভালো হবে অনেক সুন্দর আমি ব্রেস্ট অয়েলটা নিতে চাই সফিক রেজা ইনবক্স করে ফেলেন ছোটবেলা থেকে আপু এরকম দুনিয়ার পাজি মহিলা মেয়ে এখন তো মহিলা আগে তো মেয়ে ছিলাম যাই হোক আমি দুনিয়ার পাজি যে ভালো তার সাথে অনেক ভালো আর যে বদমাইশি করতো ওইটা আমাদের বাড়ির পাশে একটা ব্রিজ আছে ওইটার মধ্যে বাইন্দা রাখতাম বাইন্দা মারতাম দুনিয়ার পাঁচি ছোট থেকে আমি মানে যে যেমন আমার মতো ভদ্র মানে আমার মতো ভদ্র কেউ নাই আমি যার সাথে ভদ্র আমি এত ডাউন টু আর্থ এত ডাউন টু আর্থ যার সাথে ভদ্র আমি তার সাথে অনেক ভদ্র কখনো তার সাথে আমি চোখ উল্টায় কথা বলতে পারি না অনেক 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 ডাউন টু আর্থ আমি সব সময় আমি একদম নিচু থাকি আবার যার সাথে আমি মানে খেপি বা যাই অসভ্যগুলা যেগুলো আজাইরা সেটা গায়ের উপরে পড়ে ওগুলার সাথে আমার মতো অসভ্য আর কেউ নেই দেখেন অনেক সুন্দর আমার চোখ লজ্জা অনেক বেশি অনেক বেশি এটা দেখেন এরকম করে এটা কিন্তু হাতে করা যাই হোক শাড়ি নিয়ে কথা বলি এটা দেখেন হাতে করা সম্পূর্ণ এই যে দেখছেন পান পাতা বলেন আর লাভ বলেন যেটাই বলেন এই শাড়িতে যে কাজটা এই কাজটা কিন্তু আপনার সম্পূর্ণ হাতে করা দেখবেন আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন সম্পূর্ণ কিন্তু হাতে করা আমার কথা বিশ্বাস না হলে এই যে উল্টা পাশটা দেখেন উল্টা পাশটা দেখে বুঝতে পারছেন যে এটা মেশিনে করা না এটা একদম হাতে করা হ্যাঁ এই কাজগুলো একদম হাতে করা এই যে দেখেন এখানে আঁচলটা দেখেন এই যে দেখছেন 
এই যে দেখেন এই যে উল্টা পাশটা দেখেন সম্পূর্ণ হাতে করা এই কাজগুলো কিন্তু আপনার একদমই হাতে করা সিকুয়েন্স বসানো আছে ফাঁকে ফাঁকে এই যে সুতার কাজগুলো এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ হাতে করা শাড়িটা জুড়ে পান পাতা এটাকে আমরা পান পাতা শাড়ি বলতে পারি একটা কালার এক পিসে আছে হ্যাঁ একটা কালার শাড়ি এক পিসে আছে আল্লাহ এই শাড়িটা যে মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ লাগায় দেখাইলাম হ্যাঁ এটার আরেকটা কালার আছে এটা দেখেন সেম এখন আমি জাস্ট ডিটেলস তো বলে দিছি জাস্ট আপনাদেরকে কালারগুলো দেখাই দিব হ্যাঁ অনেক সুন্দর একটা শাড়ি দেখেন আপনার এরকম সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেখতে চাইলে চলে আসবেন আমাদের গুলশান শোরুমে হ্যাঁ গুলশান শোরুমে এসে দেখে নিয়ে যেতে পারবেন দেখেন কালারটা কি সুন্দর ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে হাফ সিল্কের মধ্যে পান পাতা শাড়ি হ্যাঁ পুরো হাতে করা পুরো হাতে কাজ করা এগুলো প্রাইস পড়ছে আঠারোশো পঞ্চাশ টাকা হ্যাঁ প্রাইস পড়ছে আঠারোশো পঞ্চাশ টাকা পুরো হাতে করা হ্যাঁ এই কাজগুলা কিন্তু সম্পূর্ণ হাতে করা এই যে দেখেন এই কাজগুলা কিন্তু সম্পূর্ণ হাতে করা হ্যাঁ একদমই হাতে করা কালারটা অনেক অনেক সুন্দর দেখেন কালারটা হচ্ছে অনেক 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 সুন্দর সম্পূর্ণ হাতে করা এই শাড়িগুলার প্রাইস পড়ছে আঠারোশো পঞ্চাশ করে দেখছেন আর টার্সেলগুলো দেখেন শাড়ির টার্সেলগুলো দেখেন কত সুন্দর সবগুলো শাড়ি সুন্দর হ্যাঁ যার যে কালারটা নিতে চান সেই কালারটা নিয়ে নেন একটা কালার শাড়ি এক পিস করে আছে হ্যাঁ তোমাকে আল্লাহ সেফ রাখুন সুম্মা আমিন এই অসভ্য গুলার রে গালির ভাষাই দরকার এখন বুঝছেন আপু আমার লাইভ আসলে যারা নিয়মিত দেখে তারা ঠিকই বুঝতে পারবে যে আমি কেন খেপি এই ব্যাদ্যবগুলার উপরে মোহাম্মদ মনসুর আলী ব্রাহ্মণবাড়ি একটা শোরুম দেন অনেক চলবে এম মনসুর আলী সম্পাদক বয়স অফ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভাইয়া কেমন আছেন আপনাকে সবসময় আমি মনে রাখি সব সময় মনে রাখি থ্যাংক ইউ সো মাছ কেমন আছেন সোনিয়া খাতুন আমি আপনাকে আর মেসেজ দিব না কতগুলো মেসেজ দিছি পরে না এই যে মেসেজ পড়ে ফেলেছি কেমন আছেন ভাইয়া হ্যাঁ রেজাউল করে লিখছে নষ্ট মহিলা একদম নষ্ট বুকে বড় কষ্ট ঠিক আছে তোর বুকে বড় কষ্ট হ্যাঁ কারণ তোর মতো ছেলে আমার মতো মেয়েকে কখনো বিয়ে করতে পারবে না বাই দা ওয়ে এটা হচ্ছে আরেকটা সুন্দর একটা কালার এই এই কালারটা সুন্দর না গোল্ডেন কালার এটা একদম গোল্ডেন কালার এটা দেখেন কালারটা খুবই সুন্দর শাড়িগুলো এত সুন্দর দেখেন বিউটিফুল শাড়ি হাফ সিল্কের মধ্যে পুরো এরকম হাতে কাজ করা হ্যাঁ রনি রনি সব ভালো তোমরাই রে ভাই পুরুষ মানুষ ভালো না কিন্তু পুরুষদের সাথেই তো আসো সংসার করতে আসো তাই না আর বাবার বারবার তো শুধু পুরুষদের নিয়ে তোমরা পরে আসো আসলে তোমাদের সমস্যাটাকে শোনেন পুরুষটা ভালো না কে বলছে আপনারে ফালতু কথা কেন বলেন অনেক পুরুষটা অনেক ভালো আছে পুরুষটা ভালো না হলে জীবন জিন্দেগি মানুষের চৌদ থেকে পাবে বাট কিছু পুরুষ আছে দুনিয়ার অসভ্য আমরা কিন্তু বারবার ইউজ করছি কিছু নট সবাই হ্যাঁ কিছু যেমন আমার হাজব্যান্ড অনেক ভালো মানুষ আমার বাবা অসম্ভব ভালো মানুষ ছিলেন অনেক ভালো মানুষ আছে দুনিয়াতে এখনো অনেক অনেক ভালো মানুষ আছে এখনো অনেক অনেক ভালো মানুষ আছে ঠিক আছে অনেক ভালো ভালো পুরুষ মানুষ আছে দুনিয়াতে এবং এই জন্যই পৃথিবী এখনো টিকে আছে আর কিছু মানুষ আছে যাদের সেটা পুরুষ আর মহিলা নাই কিছু মানুষ আছে যাদের পারিবারিক শিক্ষার অভাব কোনো সুশিক্ষার অভাব যাদের আসলে কোনো শিক্ষকতার যোগ্যতা নেই যারা হচ্ছে যে মানে একদমই সুশিক্ষার অভাব পারিবারিক শিক্ষার অভাব বা সুশিক্ষার অভাব তারা এসে মানুষের উল্টাপাল্টা কমেন্ট করে কোনো ভালো ফ্যামিলির মানুষ এসে অন্য একজনকে নেগেটিভ কমেন্ট করবে না হ্যাঁ কোনো সুশিক্ষিত মানুষ এসে অন্য একজন মানুষকে নেগেটিভ কমেন্ট করবে না ঠিক আছে ওই বমি মার্কা বমি খাওয়া মানুষগুলো এসে কমেন্ট করবে যা যা বিশ্বে বড়া না কিন আর বিশ্বে বড়া না দেখেন অনেক অনেক সুন্দর শাড়ি আঠারোশো পঞ্চাশ টাকা হ্যাঁ আঠারোশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র এরপরে আসেন অনেক সুন্দর এটার আরেকটা কালার লাস্ট কালার এই শাড়িটার লাস্ট কালার হ্যাঁ এই শাড়িটার লাস্ট কালার যার এটা লাগছে সে এইটাকে নিন হ্যাঁ এই শাড়িটা ওই শাড়িটা সুন্দর আছে এই শাড়িটার লাস্ট কালার দেখেন বাও সুন্দর না সবগুলো কালার সুন্দর বাট এটাকে আমি উল্টা করে ধরছি আমি মনে হয় সবগুলো শাড়িটা উল্টা করে দেখাইছি না ধরছি আচ্ছা এটা দেখেন কালারটা অনেক অনেক সুন্দর দেখেন কি সুন্দর একটা কালার প্রাইস পড়ছে আঠারোশো পঞ্চাশ করে হ্যাঁ আঠারোশো পঞ্চাশ করে শাড়িগুলো একদম হাতে কাজ করা দেখেন একদমই হাতে কাজ করা শাড়িগুলো হ্যাঁ খুবই সুন্দর প্রাইস পড়ছে আঠারোশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র দেখছেন অনলি আঠারোশো পঞ্চাশ করে শাড়িগুলো হ্যাঁ দেখেন অনেক সুন্দর শাড়িগুলো কি যে কি যে কি যে সুন্দর শাড়িগুলো দেখেন অনেক সুন্দর প্রত্যেকটা শাড়ি আপনার সুন্দর একদমই হাতে করা এরপর আমরা একটু কমেন্ট নেই এবার এই শাড়িটা একটু দেখাই দিই আপু আমি রূপা আর আপনাকে আজ অনেক সুন্দর লাগতেছে রূপালি পরি থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ
খাদিজা কুইন আপনার অফিস বা শোরুমে একটা জব দিতে পারবেন জব খুব দরকার আপু এই মুহূর্তে আমাদের অফিসে কোনো জব পোস্ট খালি নেই খালি হলে আমরা আমরা পোস্ট করব তখন আপনি अप्लाई করেন আর আমাদের অফিসে আসলে মেয়েরা নাই তো সব ছেলেরাই আর শোরুমে আমরা মেয়েদের কে নেই বাট শোরুমে এখন আমাদের শুধু রংপুর শোরুমের জন্য আমরা নিয়োগ দেব রংপুরের জন্য এইটা দেখেন ওয়াও কি যে সুন্দর একটা শাড়ি দেখেন বিউটিফুল না শাড়িটা কি যে সুন্দর একটা শাড়ি হাই আল্লাহ শাড়িটা দেখেন অনেক অনেক নাইস একটা শাড়ি হ্যাঁ প্রাইস অনেক কম প্রাইস অনেক কম হবে সুন্দর শাড়িটা দেখেন মাই গড কি সুন্দর একটা পার্টি শাড়ি না শাড়িটা দেখেই ভালো লাগতেছে অনেক সুন্দর একটা পার্টি শাড়ি আর এইটার কালারগুলো খুব সুন্দর এটা কয়টা কালার মুক্তা এই যে দেখেন হাতার কাপড় দেওয়া আছে এখানে এটা দেখেন শাড়ির বডিতে এটা হবে হ্যাঁ ब्लाउজ পিসটা এই যে দেখেন ब्लाउজের হাতা দেখাই দিছি ब्लाउজের বডিটা হচ্ছে এটা হবে এই যে চারটা কালার চার পিস শাড়ি আছে এক পিস করে তাই না এক পিস করে চার পিস শাড়ি আছে চারটা কালার অনেক সুন্দর শাড়িগুলো হ্যাঁ যার এটা লাগছে সে এইটাকে স্ক্রিনশট নিয়ে নেন ফাহিম চেক করবা লাইভটা শেয়ার হইতেছে কিনা আ কাপ আবায়াগুলো আপু ফ্রি সাইজ হয় এগুলো ফ্রি সাইজ হয় হ্যাঁ এগুলোর কোনো সাইজ হয় না এগুলো ফ্রি সাইজ হয় আচ্ছা ব্রেস্ট ছোট করার কোনো প্রোডাক্ট নাই বাট আপনি যে অয়েলটা দেখাইছি সেটা ব্রেস্ট হচ্ছে টাইট করবে আপনার ব্রেস্ট যদি ঝুলে যে ঝুলে মানে ঝুলে যায় না বা লুজ হয়ে যায় না আপনি সেটা টাইট হবে ওটা দিয়ে আপনি যদি নিচ থেকে উপরের দিকে এভাবে মাসাজ করেন তাহলে হচ্ছে আপনার টাইট হবে হ্যাঁ দেখেন নেগেটিভ কমেন্ট খুব কম করে তাই না মেয়েরা আমাকে নেগেটিভ কমেন্ট খুব কম করে মেয়েরা আমাকে অনেক পছন্দ করে অনেক ভালোবাসে এই জিনিসটা আমার জীবনে একটা বড় একটা প্রাপ্তি দেখবেন মেয়েরা আমাকে নেগেটিভ কমেন্ট করে এটা খুব কম খুবই কম মেয়েরা আমাকে নেগেটিভ কমেন্ট করেই না কারণ মেয়েরা আমাকে অনেক পছন্দ করে অনেক ভালোবাসে এটা আমার জীবনের একটা অনেক বড় প্রাপ্তি এবং এটা নিয়ে আমি অনেক কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে এটা দেখেন হাতার কাপড় আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ আসলে মেয়েরা আসলে বুঝে হ্যাঁ কোনো মেয়েরা আমি দেখি কখনো আমাকে নেগেটিভ কমেন্ট করে না খুবই কম একদমই করে না বলতে গেলে চলে মেয়েরা আমাকে এত পছন্দ করে এটা আমার জীবনের অনেক বড় একটা প্রাপ্তি যেটা মানুষ টাকা পয়সা দিয়ে কিনতে পারে না বাট মানুষের ভালোবাসা এত বড় একটা বিষয় যে আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি এত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি মেয়েরা আমাকে একচেটিয়া ভালোবাসে যেটা অনেক বড় একটা বিষয় আমার জন্য এটা দেখেন ব্লাউজটা এটা দেখেন আপনার শাড়িটা হ্যাঁ অনেক সুন্দর একটা শাড়ি ইটস এ বিউটিফুল শাড়ি অ্যান্ড দ্য প্রাইস উইল বি অনলি 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 এই সুন্দর শাড়িটার প্রাইস কথা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি পারভেজ ইসলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপু ক্রিমটার প্রাইস কত কোন ক্রিমটার আর সিজাম সালাম লিখেছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমাকে আপনার খুব ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাছ শিরিন রিপা আপু সুন্দর লাগে থ্যাংক ইউ সো মাছ হুম আপু আমার অনেক ফেভারেট প্রিজ লিপ্টে লুবাব আপু হেইজ আপু আপনার মেসেজ পড়ে ফেলেছি হাসি চৌধুরী ইনবক্স চেক করেন আপু সকালবেলা চেক করে আপনাকে রিপ্লাই করে দিবে রাবেয়া খাতুন আপু তুমি কি প্রো প্রোডাক্টে প্রমোট করে দাও না আপু শিরিন রিপা তোমার লাইভ প্রতিদিন দেখি থ্যাংক ইউ সো মাছ সোনিয়া খাতুন আপু আপনি আজ আমার কমেন্ট করছেন আমি কিছুদিন ধরে মেসেজ দিচ্ছি আপনি আমার কমেন্ট করছেন না প্লিজ বলেন মুখের মধ্যে হালকা মেস্তার মতো দাগ হয়েছে কি ব্যবহার করলে চলে যাবে আর স্কিন আগের মতো ফ্রেশ হয়ে যাবে আপু প্লিজ বলেন আচ্ছা সোনিয়া খাতুন আপু আপনি আমাদের মেলা লাইট মুখটা একটু মেলা লাইট ক্রিম একটা দাও তো আপনি আমাদের মেলা লাইট ক্রিমটা ইউজ করেন এটা হচ্ছে থাইল্যান্ডের একটা প্রোডাক্ট হ্যাঁ আপনার স্কিনে ওইটা ওইটা হ্যাঁ গোলাপিটা আপনার স্কিনে যত ধরনের স্পট আছে ম্যাস্তা আছে সব কিছু চলে যাবে হ্যাঁ আপনার স্কিনে যত ধরনের স্পট ম্যাস্তা যা যা আছে সব কিছু চলে যাবে আপনি এই মেলালাইট ক্রিমটা ইউজ করেন হ্যাঁ মেলালাইট ক্রিমটা ইউজ করেন এটা হচ্ছে সিরাম এটা বেসিক্যালি সিরাম মেলালাইট সিরাম বা ক্রিম এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সিরাম হ্যাঁ এটা আপনার দ্রুত কাজ করবে মুখের মধ্যে আটাইশশো টাকা দুই টাকা এখন আপনার কাছে প্রাইস বেশি মনে হতে পারে এখন ভালো প্রোডাক্টের প্রাইস বেশি হবে এটা স্বাভাবিক আর এটা হচ্ছে একদম থাইল্যান্ড থেকে ইম্পোর্ট করা রিজোবা খুব ভালো একটা ক্রিম হ্যাঁ থাইল্যান্ড থেকে ইম্পোর্ট করা সরি ভালো একটা সিরাম এটা হচ্ছে একটা সিরাম হ্যাঁ রিজোবা মেলালাইট সিরাম থাইল্যান্ড থেকে ইম্পোর্ট করা আপনার যে কোনো ধরনের স্পট ম্যাচটা সব কিছু চলে যাবে 
আর ফার্স্ট আপনি এইটা এটা এটা হচ্ছে সিরাম सेम প্রোডাক্ট আই ক্রিম এর মধ্যে আছে ধরুন এটা হচ্ছে আপনার ক্রিম হ্যাঁ মিজোবা রিজোবা সুপ্রিম লাইট ক্রিম এটা প্রাইস হচ্ছে 2650 টাকা এটা ইউজ করলে আপনার স্পট ম্যাসটা ম্যাসটা সব চলে যাবে হ্যাঁ স্পট ব্রোনে স্পট ম্যাসটা সবকিছু চলে যাবে এটা হচ্ছে সুপ্রিম লাইট এটার প্রাইস হচ্ছে 2650 টাকা হ্যাঁ বাট আগে একটা মেলা লাইট ইউজ করে পরে সুপ্রিম লাইট ইউজ করলে বেটার রেজাল্ট পাবেন ধরেন আপনি একটা কোটা মেলা লাইট ইউজ করে শেষ করেছেন तपर कौटा अपनी सुप्रीम लाइट यूज करबें बेटर रेजल्ट पा ठीक है सुप्रीम लाइटर प्राइस हम छब्बीस पंचाश टाइम मार्जिया सुलताना तुम फेस टा क्या जान खूब क्लान मन हो क्लान হ্যাঁ বার বার আসতে স্যার যেতেছে নেটওয়ার্ক হোপফুলি এটা ঠিক হয়ে যাবে এই শাড়িটা দেখেন কি যে সুন্দর একটা পার্টি শাড়ি কি যে সুন্দর একটা পার্টি শাড়ি দেখেন হ্যাঁ কি যে সুন্দর এটা দিয়ে মুখটা এটা দেখায় আর ওই দুইটা শাড়ি দিয়ে শেষ করবো হ্যাঁ আর এই যে দেখেন ব্লাউজটা হ্যাঁ ব্লাউজ গুলা সবগুলার ব্লাউজ এরকম কাজ করা থাকবে এই যে দেখেন ব্লাউজ গুলা এরকম কাজ করা থাকবে অনেক সুন্দর একটা শাড়ি দেখেন অ্যান্ড দ্য প্রাইস উইল বি অনলি কত এটার প্রাইস প্রাইস বলো অনেক সুন্দর পার্টি শাড়ি এটার প্রাইস অনেক কম মানে এক শাড়ির তুলনায় প্রাইসটা অনেক কম তাই না শাড়ির পারের কাজটা দেখেন শুধু কি সুন্দর শাড়ির পারটা দেখেন শুধু কি নাইস কি গর্জিয়াস একটা শাড়ি প্রাইস পড়ছে পাঁচ হাজার সরি ছয় হাজার পাঁচশো ছয় হাজার পাঁচশো হ্যাঁ ব্লাউজ পিস সহ দেখেন শাড়িগুলো ছয় হাজার পাঁচশো করে হ্যাঁ কেউ যদি চান এসে দেখে নিয়ে যেতে তাহলে আমাদের গুলশান শোরুমে চলে যাবেন শুধু এই সার্ভাস কি স্টোরে চারটা শাড়ি এটা কেউ যদি চান এসে দেখে নিয়ে যাবেন আমাদের গুলশান শোরুমে চলে আসবেন ইউ মোস্ট ওয়েলকাম ডিয়ার গুলশান শোরুমে এসে দেখে নিয়ে যাবেন হ্যাঁ শাড়িগুলা আবার আপনি চাইলে অনলাইন থেকে অর্ডার করতে পারেন বাংলাদেশের টেকনাফ টু তেতুলিয়া ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি এই শাড়িটার প্রাইস দেখেন পাঁচ হাজার সরি আবার ভুল বলতেছি ছয় হাজার পাঁচশো টাকা হ্যাঁ ছয় হাজার পাঁচশো টাকা ছয় হাজার পাঁচশো টাকা দেখেন শাড়িটা অনেক সুন্দর এটার ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে গ্লসি একটা কাপড় হ্যাঁ খুবই গ্লসি একটা কাপড় এটা হচ্ছে লাইক অনেকটা মসলিনের মতো গ্লসি একটা কাপড় খুবই সুন্দর দেখেন এই যে দেখেন অরিজিনাল ইন্ডিয়ান পার্টি শাড়ি না হলে টাকা ফেরত হ্যাঁ অরিজিনাল ইন্ডিয়ান আর এটা পুরোটা জড়ি সুতা দিয়ে গ্লিটার গ্লিটার দিয়ে জড়ি সুতার মধ্যে গ্লিটার দেওয়া খুব সুন্দর এরকম করে আমরা অর্ডারি করা এই কালারটা কিন্তু খুবই পশ একটা কালার খুবই সুন্দর একটা কালার ছয় হাজার পাঁচশো টাকা হ্যাঁ শেষ এখন শুধু আমরা আর কয়টা শাড়ি দেখাবো চারটা শাড়ি দেখাবো হ্যাঁ এটা হচ্ছে একদম লাল টুকটুকে একটা কালার লাল টুকটুকে 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 একটা কালার হ্যাঁ লাল টুকটুকে একটা কালার সাউরাস কি স্টোন বসানো অনেক সুন্দর একটা শাড়ি দেখেন লাল টুকটুক একটা কালার বাট আমার ক্যামেরাতে এটাকে কমলা কালার লাগতেছে আমি খুবই দুঃখিত আমি এই ফোন দিয়ে জন্য লাল কালার দেখাইতেই চাই না দেখেন এটা হচ্ছে লাল টুকটুকে একটা কালার এই ফোনটার সব কিছু ঠিক আছে বুঝছো শুধু একটাই সমস্যা লাল কালার কে কমলা কালার লাগে বুঝছো লাল কালারটা নিয়ে খুবই সমস্যা হয় এই ফোনটাতে বাকি সব কিছু ঠিক আছে এই ফোনের বাকি সব কিছু ভালো এই যে এটা একদম টুকটুকে লাল বাট এটাকে কমলা কালার মনে হইতেছে কি দুঃখটা লাগে বলেন লাল টুকটুক একটা একটা ভিডিও নেই আমার ভিডিওর ফোনটা আনো তো ওই যে চেয়ারের উপরে লাল টুকটুক একটা শাড়িকে যদি কমলা কালার মনে হয় তখন কেমন দুঃখটা লাগে বলেন लाल टुकटुक कलर देखें भिडियो पोस्ट कर दीब एकदम ही लाल टुकटुक एक शाड़ी सार्वस की स्टोन बसन एकदम ही सफ्ट सिल्क मध्य देखें এই রকম করে এই রকম করে আপনার দেখেন স্টোন গুলা বসানো সার্ভাস কি স্টোন বসানো অনেক সুন্দর একটা শাড়ি দেখেন এত সফট এইটার যে সিল্কটা কাপড়টা এত 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 সফট একদমই লাল টুকটুকে সার্ভাস কি স্টোন বসানো দেখেন আমাদের খুলনা শোরুমে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ইয়ার শোরুমে কিন্তু আপনার কি যেন বলে ওটাকে ধানমন্ডি শোরুমে কিন্তু ওরকম অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি আছে এবং এই মুহূর্তে আমি লাইভ করছি আমাদের গুলশান শোরুম থেকে এই যে দেখেন এটার একটা গ্রিন কালার এটা ওয়াও শাড়িটা কি সুন্দর দেখেন কি যে সুন্দর একটা শাড়ি সরস কি স্টোন বসানো অনেক সুন্দর আর এত সফট এই সিল্কটা হ্যাঁ এত সফট এই সিল্কটা শাড়ির সবগুলো কালার সুন্দর হ্যাঁ এরপর এটার একটা ব্লু কালার দেখাবো ব্লুটাও দেখেন কি যে কি যে কি যে সুন্দর এই যে দেখেন গ্রিন কালারটা 
সো যার গ্রিনটা লাগছে সে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন দেখেন এত সুন্দর করে সারওয়াসকে স্টোন বসানো অ্যান্ড দ্য প্রাইস উইল বি প্রাইস কথা আমি বলে দিচ্ছি আর একটা কালার দাও তো মুক্তা আমার হাতে দাও এটা দেখেন ব্লুটা ওকে ওয়াও সবগুলো কালার সুন্দর তাতে দাও এটা হচ্ছে দেখেন ব্লুটা এটার মধ্যে আরেকটা কালার আছে সেই কালারটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি দাও দেখেন সবগুলো কালার সুন্দর আপনি যেটা নিতে চান হ্যাঁ ওয়াও দেখেন কোনটা রেখে কোনটা নেবেন হ্যাঁ এটা নিতে চাইলে এটা স্ক্রিনশট নেন ব্লুটা নিতে চাইলে ব্লুটা স্ক্রিনশট নেন যেটা আপনি নিতে চান হ্যাঁ যেটা আপনি নিতে চান আমি ব্লুটা একটু ভালো করে দেখাই দিই আবার হুম প্রাইস ইউএস ডলারে না আমি যেহেতু বাংলাদেশে থাকি প্রাইস হচ্ছে আপু বাংলাদেশের টাকায় আর এই সুন্দর শাড়িটার প্রাইস কত সেটা আমি বলে দিচ্ছি আর বাংলাদেশের টেকনাফ তো তেতুলিয়া ক্যাশ অন ডেলিভারি হবে হ্যাঁ ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি হবে আপনাকে একটা টাকাও বিকাশ করতে হবে না হ্যাঁ মার্জান চৌধুরী আপু প্রাইস হচ্ছে বাংলাদেশের টাকায় আপনি নিতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই আপু একটা ব্যাগ নিয়েছি মার্শাল অনেক সুন্দর হয়েছে ফারজানা ইয়াসমিন আপু আপনাকে অনেক ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ দেখেন অনেক অনেক সুন্দর দেখেন শাড়িটা একদমই ব্লু কালার আপু এত সফট এত সুন্দর অরিজিনাল ইন্ডিয়ান পার্টি শাড়ি আপু সারওয়াসকে স্টোন বসানো দেখেন শাড়িগুলো একটার থেকে একটা সুন্দর আর এত ভালো কাপড়ের কোয়ালিটি আপনি কাপড়টা ধরলে অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবেন যে কত ভালো কাপড় অ্যান্ড এটা হচ্ছে শেষ এটা দিয়ে আজকে শেষ এটার প্রাইস বলে দিচ্ছি এই শাড়িগুলোর প্রাইস হচ্ছে পাঁচ হাজার নয়শো পঞ্চাশ করে হ্যাঁ পাঁচ হাজার নয়শো পঞ্চাশ করে দেখেন অরিজিনাল ইন্ডিয়ান শাড়ি পাঁচ হাজার নয়শো পঞ্চাশ করে হ্যাঁ পাঁচ হাজার নয়শো পঞ্চাশ করে এত সুন্দর শাড়িগুলা আপনার এক দেখায় আপনার এত পছন্দ হবে শাড়িগুলা জাস্ট চোখটা বন্ধ করে এটা আপনি নিয়ে নিতে পারেন হ্যাঁ অনেক অনেক সুন্দর একটা শাড়ি দেখেন অনেক সুন্দর পাঁচ হাজার করে দেখেন এত সফট কাপড় কাপড়টা দেখে মনে হয় বুঝতে পারছেন না কত কত সফট পাঁচ হাজার নয়শো পঞ্চাশ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি কালকে লাইভে আসবো দুইটা থেকে আড়াইটার মধ্যে দেখা হবে কালকে লাইভে দুইটা থেকে আল আড়াইটার মধ্যে ইয়াসিন আরাফাত ছেলেদের জন্য চুলকানির মরম ছাড়া আর কি কি প্রোডাক্ট রাখেন এতে করে ছেলেরা বাজে কমেন্ট করবে আমি সে ছেলেদের মানে যে বিষ আছে না বিষ বিষে বরা নাগ যে ছেলেদের সব ছেলেদের না যারা হচ্ছে বিষে বরা নাগ হ্যাঁ যাদের গায়ের মধ্যে অনেক বিষ তাদের জন্য হয়েছে আমি উজা হ্যাঁ তাদের জন্য উজা তাদের কাছে আমার তাদের মনে করেন বিষ কমানোর জন্য অনেক কিছু আছে আমার কাছে এর মধ্যে একটা মনে করেন উদাহরণ দিই যেমন ধরেন জিগার গাছের কাটাওয়ালা ডাল হ্যাঁ জিগার গাছের কাটাওয়ালা ডাল দিয়ে যদি বিষে বরা নাকদেরকে পেটানো যায় তাদের বিষ বাইর হয়ে যাবে এবং ভালো হয়ে যাবে সো কালকে দুপুর দুইটা থেকে আড়াইটার মধ্যে লাইভে আসবো আর লিফটার অর্পিতা লিখেছে আপনি কি অসুস্থ খুব টায়ার্ড আছে আপু সারাদিন কাজ করে একদম টায়ার্ড হয়ে গেছি আর ভালো থাকো সোনা ভালো থাকেন আপু হন হন আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ তুমি আমার আইডল আই লাভ ইউ সো মাচ আফরিন নওশিন নিতু লাভ ইউ টু আপু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ছোট ছোট বাম্পস এক নি মুখে উঠে কি করব আচ্ছা ফারিয়া ইবনাথ ফিহা আপু আমাদের কাছে একটা নিম তুলসি সাবান আছে অথবা আপনি অ্যাক্টিভেটেড কার্বন সাবানটা ইউজ করেন অ্যাক্টিভেটেড কার্বন হ্যাঁ আমাদের কাছে আছে অ্যাক্টিভেটেড কার্বন আপনি বলবেন যে রিওয়ানার অ্যাক্টিভেটেড কার্বন সাবানটা নিব আপু বলছি আবায়াগুলো আর একটু লং আনো প্লিজ যা সেটা বলছি আচ্ছা আমি আলম আপু ঠিক আছে আপু থ্যাংক ইউ সো মাছ না দিয়ে চৌধুরী খুলনা শোরুমের ঠিকানা দাও খুলনা শিববাড়ির মোড় থেকে নিউ মার্কেটের দিকে যেতে অ্যাপ্রোচ রোড যেটা সেই রোডে কে ডিএ কোয়ার্টার পার হয়ে দুইটা বিল্ডিং সামনে গেলেই দেখবেন ন্যাশনাল ব্যাংক এবং কফিতার ঠিক উল্টা পাশে ন্যাশনাল ব্যাংক কফিতার ঠিক উল্টা পাশে যে বিল্ডিংটা সেই বিল্ডিংয়ের নিচতলায় হ্যাঁ থ্যাংক ইউ বাবাই